வணக்கம் நான் டாக்டர் சசித்திர தாமோதரன் சவிதா மருத்துவமனை காரமடை கோவில் இருந்து நோய் நொடி இல்லாம ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா முறையா கைகளை கழுவினாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி சமீப காலமா படிச்சுட்டும் பார்த்துட்டும் இருக்கும் இத்தனை வருஷமா கைகளை கழுவிட்டு தானே இருக்கும் அது என்ன முறையா கை கழுவுறது அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் கைகளை கழுவணும் எதை கொண்டு கைகளை கழுவணும் எப்பெல்லாம் கைகளை கழுவணும் அப்படிங்கறதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் நம்ம கைகளை கழுவணும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா நம்ம கைகள்ல கண்ணுக்கு தெரியற அழுக்கு என்ன பிசுக்கு மட்டும் இல்லாம கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் அதாவது வைரசஸ் பாக்டீரியா பூஞ்சை இதெல்லாம் ஒரு நாள்லயே வந்து கிட்டத்தட்ட கோடி கணக்குல வந்து கையில டெபாசிட் ஆகுது இதுல வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் கைகளில் உயிர் வாழும் அப்படின்னு இருந்தாலும் சில பாக்டீரியாக்கள் வந்து மூணு மணி நேரம் வரைக்கும் உயிர் வாழுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரே சமயத்தில் நம்ம கைகள்லேருந்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இன்ஃபெக்ஷனை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ நமக்குள்ளேயே வந்து கிருமிகள் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம கிட்டேருந்து மற்றவங்களுக்கு கிருமிகள் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கும் கை கழுவுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்பெல்லாம் கைகளை கழுவணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்தாலும் மறுபடியும் ஒரு தடவை நினைவுபடுத்திக்கலாம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிட்ட பின்னாடியும் டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ண பின்னாடி சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சமைச்ச பின்னாடியும் ஏதாவது பொருட்களை வாங்கிட்டு வந்த பின்னாடி யாரையாவது உடம்பு சரியில்லாதவங்களை பார்த்துட்டு வந்த பின்னாடி நாமளே வந்து சளி இருமல் தும்மல் இருக்கும்போது நம்ம கைகளை மறுபடியும் ஒரு தடவை கழுவிக்கிறது அது தவிர வந்து நம்ம பெட் அனிமல்ஸோ நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் ஹேண்ட் மொபைல்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று தொட்ட பின்னாடியும் கைகளை கழுவுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம டாய்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ண பின்னாடி கைகளை கழுவுறது அஞ்சு பேர்த்தில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் பர்ஃபெக்டாக கழுவுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவலை சொல்லுது டபிள்யூஹெச்ஓ ஸோ ஹேண்ட் வாஷிங் எவ்வளோ எசென்ஷியல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எதை வச்சு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அடுத்த இது வந்து இப்ப சமீபத்தில் டே இன் டே அவுட் கேட்கப்படுற கொஸ்டினா இருக்கு ஹேண்ட் வாஷா ஹேண்ட் சானிடைசரா அதுல லிக்விட் சோப்பா என்ன அப்படிங்கிற கொரீஸ் வந்துட்டே இருக்கு திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா தண்ணியை விட சிறந்த மருந்து கிடையாது தண்ணியை விட விட சிறந்த கிருமி நாசினியும் கிடையாது ஸோ சோப் அண்ட் வாட்டர் தான் பெஸ்ட்டு கைகளை கழுவுறதுக்கு இதில் வந்து லிக்விட் சோப்பா பார் சோப்பா அப்படின்னு கேட்கப்படும் போது லிக்விட் சோப் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா லிக்விட் சோப் வந்து திறந்த வெளியில் இருக்காது ஒருத்தர் பயன்படுத்தினதை உடனடியாக மற்றவங்க பயன்படுத்த வேண்டியும் இருக்காது இதில் டிஸ்பென்சர் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அதை நம்ம வந்து கைகள்லையும் தொட வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது ஆனால் அதுக்காக ஒவ்வொரு முறையும் வந்து நம்ம லிக்விட் சோப் தான் தேடிட்டு இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கைகளில் பார் சோப் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அந்த சோப்பை ஒரு முறை வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கைகளை கழுவுறதுக்கு வந்து தாராளமாக வந்து பார் சோப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் சோப் நல்லதா அப்படின்னு ஒரு கொரி வரும்போது நார்மல் சோப்புக்கும் ஆன்டி பாக்டீரியல் சோப்புக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லைங்கிறனால அதுக்கான எதுவும் அட்வான்டேஜ் எதுவும் அதிகம் இல்லை அப்போ ஹேண்ட் சானிடைசரோட வேலை என்ன எங்கெல்லாம் வந்து சோப்பும் தண்ணியும் இல்லையோ அப்போ வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் ஆல்கஹால் இருக்கிறதுனால நம்ம கைகளில் இருக்கிற கிருமிகளை வந்து ஒன்று அழிச்சிடுது இல்லைன்னா அதனோட வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துது ஆனால் அந்த வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கிருமிகள் வந்து நம்ம கைகள்லேயே தான் தங்கி நிற்குது அது வெளியே வரதில்லைங்கிற ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எப்பெல்லாம் முடியுமோ அப்போ வந்து ப்ராப்பராக வந்து சோப் அண்ட் வாட்டர் வச்சு கை கழுவுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இனி முறையாக கைகளை கழுவுறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதையும் டெய்லி நம்ம படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம் கைகளை நல்ல விரல் இடுக்குகளில் உள்ளங்கைய புறங்கையை தேய்ச்சி கழுவணும் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுறதை பார்க்குறோம் ஆனால் நம்மளோட உலக சுகாதார அமைப்பு அதாவது டபிள்யூஹெச்ஓ இதில் வந்து ஏழு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது அறிவுறுத்துது அந்த ஏழு ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல வந்து நம்மளோட கைகளை வந்து நினச்சிக்கணும் அதாவது வெது வெதுப்பான தண்ணிலையோ இல்லைன்னா குளிர்ச்சியான தண்ணிலையோ வந்து கைகளை வந்து நல்லா நினச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு ஐதர் லிக்விட் சோப்போ இல்லைன்னா பார் சோப்பையோ வந்து கைகளில் எடுத்துக்கணும் இதில் முதல் ஸ்டெப் வந்து பாம் டு பாம் அதாவது உள்ளங்கைகளை நல்லா தேய்ச்சிக்கிறது முதல்ல வந்து வலது கையால இடது கைய அஞ்சு முறை தேய்ச்சிக்கிறது அதே மாதிரி இடது கையால வலது கை உள்ளங்கைய நல்லா அஞ்சு முறை தேய்ச்சிக்கிறது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து பாம் டு டார்சம் அதாவது உள்ளங்கையால புறங்கைய தேய்ச்சிக்கிறது இதுவும் அதே மாதிரி வலது கையால இடது கையும் இடது கையால வலது கையும் அஞ்சு அஞ்சு முறை தேய்க்கிறது அவசியம் மூணாவது ஸ்டெப் வந்து இன்டர்லேசிங் இன்டர்லேசிங் அப்படிங்கிறது வந்து விரல் இடுக்குகளை வந்து நல்லா தேய்ச்சி கழுவுறது அதுவும் இதே மாதிரி வலது கையும் இடது
நெய்லிங் நெய்லிங் அப்படிங்கிறது வந்து நகை கண்களை வந்து நல்லா தேய்ச்சி கழுவுறது நகை கண்கள்லையும் வந்து அதே மாதிரி வலது கை இடது கை அஞ்சு அஞ்சு முறை தேய்க்கணும் இதில் முக்கியமான விஷயம் முதல்ல நகங்களை நல்லா கட் பண்ணியிருக்கணும் கடைசி ஸ்டெப் வந்து ரெஸ்ட் ரொட்டேஷன் அதாவது மணிக்கட்டை வந்து நல்லா தேய்ச்சிக்கிறது ஸோ இந்த ஏழு ஸ்டெப்பும் முறையாக பண்ண பின்னாடி நல்லா தண்ணியில் வந்து கைகளை வந்து கழுவிட்டு கைகளை வந்து அப்படியே நேராக மேல் நோக்கியே வச்சுருக்கணும் கைகள் வந்து கீழே நோக்கி இருக்கக்கூடாது அண்ட் இதுக்கப்புறம் வந்து முழங்கை யூஸ் பண்ணி டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் கைகளை வந்து ஈரமான கைகளில் வந்து ரொம்ப சுலபமாக வந்து கிருமிகள் பரவுது அப்படிங்கிறதுனால ரெடியாக இருக்கிற ஒரு ட்ரை டவல் இல்லைன்னா டிஷ்யூ வச்சு கைகளை வந்து சுத்தமாக தொடச்சிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ முறை வந்து கைகளை கழுவணும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா மினிமம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு முறை கைகளை கழுவணும் அண்ட் ஒவ்வொரு முறை கைகளை கழுவும் போதும் அட்லீஸ்ட் நாற்பதுலேருந்து அறுபது செகண்ட் கைகளை கழுவணும் ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணும்போதும் இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஆனால் இருபதுலேருந்து நாற்பது செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் கைகளை வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சு துடைப்போம் ஸோ ஏன் கைகளை கழுவணும் எதை வச்சு எப்பெல்லாம் எப்படி கைகளை முறையாக கழுவணும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிட்டோம் இது வந்து நமக்கு மட்டுமே வச்சுக்காம இது வந்து ஒரு குடும்ப வழக்கமாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம பெரியவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு விழிப்புணர்வை ஏ ஏற்படுத்தணும் இன்னைக்கு டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா கொரோனா மாதிரியான அச்சுறுத்தலான சமயங்களில் மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சமயங்களும் முறையாக கைகளை கழுவிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா எண்பது சதவீதம் நோய்களை வந்து முழுமையாக கட்டுப்படுத்த முடியும் உன் வாழ்க்கை உன் கையில் அப்படின்னு சொல்கிறது எதுக்கு பொருந்ததோ இல்லையோ ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப அழகாக பொருந்தது நன்றி